na hili ni kuhusiana na watumishi wa Mungu kuwa na mabodyguard mm. Mm. Tumeona rais ana bodyguard mm. lakini pia sasa hivi mm. watumishi wa Mungu wamekuwa na mabodyguard mm. wanakuwa na ulinzi. Mm. Hata pia ukiangalia wengine hadi misafara wanakuwa natembea mm. na, 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 na wale polisi ambao wanakuwa mm. nawalinda. Mm. La, labda hili unalitazamaji kwa watumishi wa Mungu mm. ni sawa mm-hmm. au si sawa maana limekuwa likizua mtafaruku na tafran kwenye vicho vya watu mbalimbali hasa wa Tanzania na wengine pia ambao ni wakristo. Yeah, uh, swala la kuwa na walinzi mm. au kuwa na mabodyguard mm. ni watu wengi wao wanajiuliza kwamba mm. ikiwa wao ni watumishi wa Mungu walinzi ni wa nini? Okay. Wakiwa wana koti uh, lile neno lililo katika kitabu cha Zaburi mm-hmm. ya 127 na saba mstari wa kwanza yeah. kwamba Bwana asipoulinda mji alindaye akesha buli. Yeah. Kwa hiyo kama Bwana yeye ndo anatulinda, hao kama si hao watumishi wanakuwa na nini yeah. na walinzi? Usiki ukiangalia manabii wana walinzi, mitume wana walinzi. Umeona mfano watu wengi sana wana focus zaidi na bii mkuu mheshimiwa yeah. Dr. Jode yeah. kwamba kwa nini anakuwa na walinzi? Ndapo kama yeye mtumishi wa Mungu ma bodyguard ni wa nini sasa na mimi kabla sijaanza kujibu na mimi nitakuuliza swali ikiwa bwana asipoulinda mji aulindaye akesha bule unapotoka nyumbani kwako kwenda sokoni unaweka kufuli mlangoni la nini ulinzi <laughs> si bwana asipoulinda mji alindaye akesha bule Okay ikiwa bwana asipoulinda mji aulindaye akesha bule unapolala ndani kwa nini usiache milango wazi si bwana ana analinda eh tena tunatuangalia andiko lasema malaika wa bwana ufanya kitu akiwazungukia wa mchao yeah. ili kuwalinda sasa ikiwa ni hivyo unaweka kufuli la nini umeona tena wengine wanafika mbali zaidi sio tu kufuli uh, bwana shio anaenda anaweka na sofa kabisa na sindikizia mlangoni umeona kwa nini kwa sababu anachoogopa ni wezi wasije wakafanyaje lakini kimsingi ni kwamba Mungu ametupa akili umeona akili kwa kama Mungu ametupa akili that means tunatakiwa kuzitumia akili sasa nije kwa watumishi wa Mungu kwa nini wanakuwa na mabodyguard wale mabodyguard hawamlindi tu yeye ila wanalinda kile kilichobebwa ndani ya yule mtumishi wa Mungu ambacho ni kitu gani hiki aha kilichowekwa ndani ya mtumishi wa Mungu ni ule upako na yale mafuta Mungu aliyoyaweka ndani ya huyu mtumishi kwa ajili ya kufanyaje kwa ajili ya kuwasaidia watu na mambo haya hata kwenye Biblia pia yapo umeona <laughs> ni watu tu labda wawe na akili mbaya mfano uh, ukiangalia wenzetu wa Roman Catholic wana kiongozi mkubwa sana ambaye ni uh, wa, 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 ana cheo cha tapa yeah. lakini ukiangalia mfano wewe jaribu kuangalia hata kwenye hiyo clip hapo unayoiona ukijaribu kuangalia utaona mfano kama hiyo gari anayoitumia ni bullet proof ile gari ni kio yeah. lakini ni bullet proof yeah, <laughs> eh, lakini angalia hata ulinzi wake the way ulivyo mkali je ina maana ni kitu gani hata hasa kinacholindwa pale kinacholindwa sio 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 yule 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 musika yule yule kama hivi yule papa sio muhusika yule ndo analindwa kinacholindwa ni kilichokwa ndani yake ambacho tunaamini kabisa eh, ambao sisi ni wa Roman Catholic tunaamini Mungu ndo amemchagua yule awe kiongozi wa kuongoza kanisa zima la nini la Roman Catholic kwa kinacholindwa ni kile kilichokwa wapi kilichokwa ndani ah uh, bwana Shio mfano uh, kama hivi mheshimiwa nabii mkuu dr Chodevi umewahi kuona wakati fulani angalia hata hii clip hapa wakati akiwa anawapa watu mitaji yani Mungu alimuongoza kwamba awape watu mitaji eh, awasaidie watu wafanye biashara kwa namna hiyo yeah. lakini angalia kwa mfano kama hapa unapojaribu kuangalia uh, angalia the way hapa hapa anapokuwa anatoa zile fedha ona jinsi watu wanavyoandamana unaona yeah, yeah. ona kumshika, eh, kumshika. kutaka kumshika yani kila mtu anataka kumshika sio kwamba wanania mbaya no lakini hawa watu wote wakimwangukia huyu mtu tutamkosa unaona <laughs> huyu mtu atakufa kwa hiyo Uh, watu waelewe kwamba tunachoongelea hapa kwa nini watumishi wa Mungu wanalindwa sio wanalindwa wasiuawe no uh-uh. wanalindwa kwa sababu kila mmoja mfano ngoja labda niangalie hata wakati wa bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa duniani jambo hili liliwahi kutokea pia kwa hiyo nataka niangalie hapa kitabu cha Marko sura ya tatu Sao. mstari wa saba mpaka wa kumi Anasema na Yesu akajitenga yeye na wanafunzi wake akaenda baharini mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na Idumaya na ngambo ya Yordani na pande zote za Tiro na Sidoni mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akiyatenda wakamwendea akawaambia wanafunzi wake pointi iko hapa 
akawaambia wanafunzi wake ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye kwa sababu ya mkutano wasije wakamsonga. Unaona? Okay. <laughs> Haya mstari wa 10 anasema maana aliponya wengi hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa. Kumrukia sio hata kumuua. Yeah, no. Yeah. Wanamrukia ili wapate kumgusa. Eh, wapate ule uponyaji. Sasa tu imagine kuna watu 200 wanataka uponyaji. Wamrukie mtumishi wa Mungu. Unaona? <laughs> yaani nia yao ni kumgusa kama yule mwanamke alivyosema mimi nikigusa tupinda na vazi lake. Yeah. Ugonjwa wangu mimiisha. Msiba wangu mimi umekauka. Kwa hiyo je, watu 200 kila mmoja a, 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 rukie mbona <laughs> huyu mtumishi tutamuua kwanza kwa kukosa pumzi lakini watu wote hao wakimrukia itakuwa haja mfano mheshimiwa uh, nabii mkuu napenda kumtolea mfano kwa sababu ndio yupo lakini tuna watumishi wengi pia ambao pia wana ma bodyguard umeona yani <coughs> kuna watu wanawalinda hata ukiangalia ibada nyingi za za watumishi wa Mungu wengi hapa Tanzania na hata nje ya Tanzania utaona mtumishi anahubiri hapa lakini nyuma yake kuna walizi wamekaa wale walizi wanalinda nini wanalinda kwa sababu hasa huyu ya ule upako unaona kwamba kila mtu anatamani amguze. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Lakini nakumbuka wakati fulani nabii mkuu uh-huh. uh, mheshimiwa Dr. Joe Davy alikuwa anawahudumia watu. Katika kuwahudumia watu katika ile kumgusaguza akuta ameparuliwa makucha huku, amengolewa vifungo vya vya, vya suti yake. Kwa nini kila mmoja anataka upako. Pengine mwingine aliyengoa kile kifungo kwa sababu bwana Shio kila mtu ana imani yake. Yeah, yeah. Pengine alienda kungoa kile kifungo akasema mimi nikipata tu kile kifungo basi mimi najua upako tayari uko hivi. Na ni, ni, ni kushudia kitu kimoja kuna mwinjilisti mmoja uh, ni mzungu uh-huh. yuko hapa hapa Tanzania afanyaga mikutano mikubwa sana watu wanaja okay. yeye na akawa nakataa imambo ya mabodyguard sasa bodyguard wa nini akawa anaponda hao watumishi ambao wanakuwa nao bodyguard ah bodyguard wa nini sasa tukiwa kwenye mkutano mahali fulani nilikuwa ni huku Moshi mama mmoja yeye akaamini kazi alikuwa hana mtoto kwa muda wa miaka kama saba. yeye yeah. akaamini kwamba huyu mtumishi atakapokuja mimi nikienda nikigusa viatu yake tu mimi basi mujiza wangu wa mtoto tayari nakuwa nimepokea basi yule mama ameenda anapogusa vile viatu vya yule mtumishi yule mtumishi si anajirudisha nyuma mama akaona mbona muujizi unataka kunipotea mama akashika suruali kushika suruali eh, yule yule mhubiri bwereka chini pum akakasirika na mkutano akaja umeona <laughs> lakini baadaye ndo akaja akaelewa aha kumbe mabodyguard ni kwa ajili ya vitu kama hivyo yeah, sasa yeah. kama mhubiri mfano pale unaona mama amengangania mabodyguard tayari wangekuja wangemtoa yule mama oh, yeah. lakini baadaye sasa yeye mhubiri ndo wange utaratibu mzuri kwamba oke okay, mama nikusaidie kitu gani Yohana 12:20 <tos> Anasema palikuwa na wayunani wa kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokuwa kwenda kuabudu kwenye siku kuu basi hao walimwendea Filipo mtu wa Bethsaida ya Galilaya wakamuomba wakisema Bwana sisi tunataka kumuona Bwana that means Filipo ni bodyguard umeona <tos> <tos> eh Filipo ni bodyguard <tos> na pasi, u, yani uwezo kampita bodyguard ukaenda ukamuona master mwenyewe <tos> kuna watu wanasemaga oh watumishi kujua wa bodyguard lakini Yesu hakuwa na mabodyguard hao wananukuu vibaya kama hakuwa na mabodyguard Petro Panga lilitoa wapi umeona <laughs> kwa sababu unapotaka okay. kumgusa master mimi nita we, we utalia na panga na alipoona kijana anasogea panga la Petro likuwa linaenda kutua shingoni kijana kukwepa hivi sikio likaenda chini umeona okay. huyu alikuwa ni nani alikuwa ni bodyguard lakini angalia Yesu mwenyewe anachowaambia wale wanafunzi wake anasema imefika saa asiye kuwa na panga auze kanzu yake akanunue panga panga la nini <laughs> ulinzi <laughs> Lakini ulinzi ule ndivyo hivyo. Lakini mstari wa 22 uh-huh. Biblia inasema Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwendea Yesu kwenda kumwambia sasa bwana kuna watu wanaomba ruhusa ya kufanyaje ya kukuona. Swala la mabodyguard kwamba inakuwaje mtumishi wa Mungu na mabodyguard. Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na mabodyguard. Lakini pia manabii wa zamani pia walikuwa na mabodyguard. Sio jambo geni. Labda ni, 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 ni toe ushahidi wa jambo hilo kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 4:27. Anasema naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu Kilimani alimshika miguu Geazi akakaribia amuondoe. <laughs> ona hapa ni biblia inaelezea habari ya Elisha na yule mwanamke mshunani alipokuwa amefiwa na mtoto ndo ameenda kumuona Elisha yeye alipoenda bodyguard kidogo hapa akawa amejisahau yule mwanamke alimkimbilia nabii akamshika miguu moja kwa moja unaona biblia inasema hivi geazi akakaribia amuondoe lakini mtu wa Mungu akamwambia mwache maana roho yake ndani yake ina uchungu huyu e, geazi alikuwa anafanya nini geazi alikuwa ni mtumishi wa nani wa nabii Elisha yeye yeah. ndio mlinzi anayeweka 
ulinzi kwa nani kwa nabi Elisha ndio maana huyu mwanamke anapoenda anamshika miguu geza amekuja ataka kumtoa kikomando ikabidi asa mtumishi bwele amwambia mwache tunaona roho yake ina uzuni mwache aliye miguuni alafu atanieleza shida yake baadaye kwa hiyo uh, kwa nini watumishi wa Mungu wanakuwa na mabodyguard uh-huh. ni kwa sababu mabodyguard wanalinda kile Mungu alichoweka ndani ya ya, 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 ya ya yule mtumishi kwa sababu Mungu huwa anafanya kazi kwenye system ambayo uh, ni kanuni ya mwili katika mwili ndio maana anateua mwili wa mtu fulani kwa mfano waweza kateua mwili mfano na bimu kumu mheshimiwa dr Jodev Mungu ameteua kwamba naweka kitu changu ndani mfano kiangalia uh, mheshimiwa uh, chief wa posto Dustin Maboe Mungu amemteua kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yake ukiangalia watumishi wa Mungu kama uh, mheshimiwa bishop Gwajima na wengine pia wanafaendelea kuna kitu Mungu ameweka wapi ndani yake kwa hiyo ili sasa iwe namna hiyo ni lazima kuwe na ulinzi kwa sababu ule mwili umebeba kitu cha kimungu kwa tunacholinda tunalinda huu mwili ukiharibiwa Sao. na kile kitu kitaharibika okay. eh sawa sawa mtazamaji uh, ufisahau ku subscribe ku like na ku comment na sisi mpaka kufiki hapa basi tunakuwa tunalazia na wakati mwingine mara nyingine tutakuwa na mengine mengi sana ya kuweza kuangazia aliyekuwa nyuma ya kamera ni Gabriel Stanley Msuya GM lakini pia nilikuwa na mwalimu Isaya Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu uh, mimi ni mtangazaji wako Richard Shio Rich Voice hadi wakati mwingine mara nyingine sana